ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் கிக்கி தமிழ் சேனல் டுடே வீடியோவில் வாழை இலையோட பெனிஃபிட்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க யூஸ்வலாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது கல்யாணம் இல்லைன்னா ஏதாவது விசேஷம்னா வாழைமரம் வந்துட்டு வாசலில் ரெண்டு சைடு கட்டி வைப்பாங்க அது ஏன்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா அதுக்கு ரீசன் தெரியலன்னா இனிமேல் தெரிஞ்சுக்கோங்க பொதுவாக வாழைமரம் பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் ஆக்சிஜன் தரக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்குங்க ஸோ அதனால தான் மக்கள் கூட்டம் அப்போ ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் தென் ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சி நச்சுத்தன்மை அடையும் ஸோ இதை தடுக்க தான் விசேஷ காலங்களில் வாழைமரம் கட்டி வைக்கிறாங்க தென் அது மட்டும் இல்லாமல் சாப்பிடும்போது கூட வாழை இலையில் தான் சாப்பிடுவாங்க ஏன் தாமரை இலையெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் எதுக்கு வாழை இலைக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள்லாம் இந்த வாழை இலையில் நிறைஞ்சிருக்கு குறிப்பாக பாலிஃபினல்ஸ் நிறைஞ்சிருக்கு தென் எப்பி கலூட்டின் கலட் இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது நேச்சுரலாகவே ஆன்டி ஆக்சிடெண்டாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏர் பொல்யூஷன் புகைப்பிடித்தல் இதய நோய் புற்றுநோய் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபுளுன்ஸ் சொல்லிட்டு பொல்யூஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரவிடாமல் வாழையில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் செய்யும் இதை தடுக்க தான் க்ரீன் டீலாம் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரோம் பட் நேச்சுரலாகவே வாழை இலையில் அமைஞ்சிருக்கு நம்ம ஃபுட்டை வாழை இலையில் போட்டு சாப்பிட்டு வந்தாலே இந்த பெனிஃபிட்லாம் நம்மளை வந்தடையும் சரி அது எப்படி வாழை இலையில் சாப்பிட்டா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பாலிஃபினர் இதெல்லாம் நம்ம பாடிக்கு வந்தடையும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சூடான உணவை வாழை இலையில் பரிமாறும் போது வாழை இலையில் உள்ள பாலிஃபினல் உணவால் உறிஞ்சப்படுது அது நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம பாடிக்கு வந்தடையும் தென் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதால ஃபுட்டில் இருக்கிற நச்சுத்தன்மைக்கு எதிராக செயல்படுது அப்படி செயல்பட்டு நச்சு இல்லா தன்மையை மாற்றுது அது மட்டும் இல்லாமல் வாழை இலையில் விட்டமின் ஏ சிட்ரிக் அமிலம் கால்சியம் கரோட்டின் இந்த மாதிரி சத்துக்கள்லாம் கொண்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இலை வந்துட்டு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நம்ம டெய்லி வாழை இலையில் நம்ம ஃபுட்டை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நூறு வருஷம் வாழலாம் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னாங்க அது மாதிரி நூறு வருஷம் வாழ்ந்து கட்டியிருக்காங்க இந்த வாழை இலையில் சாப்பிட்டு வர்றதால நம்ம இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த வாழை இலையில் இருக்கிற குளோரோஃபில் அல்சர் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இது எதுனாலும் அதை சரி பண்ணிடும் தொடர்ந்து வாழை இலையில் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா கிட்னி ஸ்டோன் இதெல்லாம் கரைச்சிரும் தென் செரிமான ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட அதை கியூர் பண்ணிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் சூடான உணவை வாழை இலையில் சாப்பிட்டு வரும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே ஹெல்த்தியாகவும் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற பிளேட் கூட நூறு பர்சன்ட் க்ளீனாக இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா பட் வாழை இலை ரொம்பவே சுத்தமானது நச்சுத்தன்மை இல்லாதது இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீர் புகாத தன்மை வாழை இலையில் இருக்கிறதால தான் குழம்பு ரசம் இந்த மாதிரி திரவ உணவுகளை பரிமாறும் நம்மளால் முடியுது அப்புறம் இந்த சம்மர் சீசனில் தோல் எரிச்சல் அம்மை வேனல் கட்டி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் ஆனால் அந்த டைமில் வாழை இலை சார நம்ம பூசி வந்தோம்னா இதெல்லாம் கியூர் ஆகும் கூடவே தான் வாழை இலை குளியல் இப்போ போயிட்டு இருக்குங்க இந்த கேரளா கோயம்புத்தூர் சைடில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த வாழை இலை குளியல் வெயிலில் தான் எடுத்துப்போம் ஸோ சன் மூலமாக விட்டமின் டியும் டேரெக்டாக நம்ம பாடிக்கு கிடைக்கும் இது மூலமாக தொழு நோய் இந்த மாதிரி ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே வராது தென் மந்தம் இழைப்பு அல்லன்னு சொல்கிற பித்தம் இது எல்லாமே தனி அப்புறம் இலை நிறையும் போக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்க அப்படின்னா டிஃபன் பாக்ஸில் லன்ச் எடுத்துகிட்டு போவீங்க ஆஃப்டர்நூன் அந்த ஃபுட்டை எடுத்து சாப்பிடும்போது அது ஒரு மாதிரி நீத்து போன மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டெல்லாம் மாறி போன மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ட்ரெக் இருக்குது இதுவே வாழை இலையை வச்சு அதில் ஃபுட்டை வச்சு பாருங்களேன் ஃபுட் கெடாது டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ என்ன தான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வளர்ந்து இருந்தாலும் தீப்புண்ட் பட்ட உடனே முதல் உதவியாக வாழை இலை சார தான் பயன்படுத்துவாங்க இல்லைன்னா வாழை இலை பயன்படுத்துவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாழை இலையில் இருக்கிற பாலிஃபினால் தீப்புண்ணை வேகமாக குணப்படுத்துகிற தன்மை இதுக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறமா அம்மை படுக்கை புண் இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா வாழை இலையில் தேனை தடவி அதை படுக்கையாக பயன்படுத்தி வந்தோம் அப்படின்னா ஒன் வீக்கில் குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லி சித்தாஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னொரு காலத்துலலாம் சின்ன குழந்தைங்க பிறந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்ததுக்கப்புறம் 
நல்லெண்ணெய வாழை இலையில தடவி அந்த குழந்தைகளை அதுல படுக்க வச்சிருவாங்க அந்த இல வெயில் அந்த பாடியில படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வெயில் சாயந்தரம் வெயில் இந்த மாதிரி வெயில்ல படுக்க வைப்பாங்க அப்படி பண்ணிட்டோம் வந்தோம் அப்படின்னா அந்த சூரியன்ல இருந்து வர விட்டமின் டியும் நல்லா கிடைக்கும் தோல் வியாதி எதுவுமே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பின்பற்றிட்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ரீசனால தான் வாழை இலைய வாழையடி வாழையாய் வாழ்வுதனை வாழ்ந்திருப்போம் அப்படின்னு பெரியவர்களாம் சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஓகே ஐ ஹோப் வாழை இலையோட புது இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருப்பேன் என்ன நம்புறேன் இந்த மாதிரி புது டாபிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்